ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பாலினோமியல் ஆஃப் எ சிஸ்டம் இஸ் எஸ் பவர் செவன் ப்ளஸ் நைன் இன்ட்டு எஸ் பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ determine the location of roots on s plane and hence the stability of the system madam idhe madiri da innoru video potirukinga appa andha video ku indha video ku enna difference appdi sonningna indha problem la nama enna panna poradilla appadina long division method apply panna poradilla yen nama vandha long division apply panna poradilla yen andha problem ku pannom appdi ingiradha da indha video la nama discuss panna porom vaanga paakalam ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துருக்குற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷனை எடுத்து எழுதிடுங்க ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எஸ்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் செவன் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் நமக்கு எத்தனை இருக்கும் செவன் ரூட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எஸ் பவர் செவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எஸ் பவர் ஜீரோ வரைக்கும் நீங்கள் உங்களோட வேல்யூஸை எடுத்து எழுதிடுங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எஸ் பவர் செவன் அதோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கோஎஃபிஷியண்ட்டை வேர்டிக்கலாக எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டு கோஎஃபிஷியண்ட்டை நெக்ஸ்ட்டு காலமில் வேர்டிக்கலாக எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு கோஎஃபிஷியண்ட்டை வேர்டிக்கலாக காலமில் எழுதுங்க அடுத்து லாஸ்ட் ரெண்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அதையும் எடுத்து எழுதியாச்சு ஓகேவா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எஸ் பவர் சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ காமனாக இருக்குது இதில் எல்லா எலமெண்ட்லேயும் த்ரீ காமனாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா த்ரீயால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து எஸ் பவர் சிக்ஸ் என்னவா சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்படின்னா த்ரீ எயிட் எயிட் ஃபைவ்னு சேஞ்ச் ஆயிரும் ஓகேவா த்ரீல த்ரீயால் டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிரும் ஓகேவா இந்த சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எஸ் பவர் ஃபைவோட வேல்யூவை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க 3 இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை தான் நம்ம எடுத்துட்டோம் சரியா இந்த ரோவை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது பண்ணுறப்ப கரெக்டாக பண்ணுங்கள் தப்பு பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த த்ரீயோட டுவெண்ட்டி ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணும் மறுபடியும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ இதை போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருது டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு வருது ஓகேவா அடுத்தது மறுபடியும் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ அதே வேல்யூ தான் வரும் ஓகே அடுத்து லாஸ்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க 3 இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ இதை போட்டு நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் வருது ஓகேவா அப்போ இந்த எஸ் ஃபைவ் எஸ் பவர் ஃபைவ் இந்த ரோல உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு இருக்கு அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவுமே அப்படி நீங்கள் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு வந்துடும் இதுதான் எஸ் பவர் ஃபைவ் ஓகேவா அடுத்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எஸ் பவர் ஃபோரோட வேல்யூ நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஒன் இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ்னு வருது அதே மாதிரி மறுபடியும் பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் அதோட வேல்யூவும் ஃபைவ் தான் அதே மாதிரி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ டிவைடட் பை ஒன் ஸோ இதோட வேல்யூவும் ஃபைவ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த எஸ் பவர் ஃபோருங்கிற இந்த ரோலை நமக்கு எல்லா எலமெண்ட்டும் ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி டிவைட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன வருது ஒன் ஒன் ஒன்னுன்னு வருது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் எஸ் பவர் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதை என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் அப்போ இது ஜீரோ ஆயிரும் அதே மாதிரி ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன்று இது ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே எப்படி இருக்
பாக்ஸ்லரி பாலினோமில் என்ன வரும் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஏவை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் அப்படி பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ வந்துடும் ஓகே அப்போ இதில் இருந்து இந்த எஸ் பவர் த்ரீக்கான கோஎஃபிஷியண்ட்டை நான் எழுத முடியும் ஃபோர் டூன்னு சொல்லி நான் எங்கே எழுதிக்கலாம் பட் இந்த ப்ராப்ளமுக்கும் ப்ரீவியஸாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ராப்ளமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ப்ரீவியஸாக நான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ப்ராப்ளம் தான் இது இந்த ரோ ஆஃப் ஜீரோவில் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ வந்துருச்சு ஓகேவா பட் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்னு பாருங்கள் இந்த செகண்ட் காலமில் இருக்கிற இந்த மூணு எலமெண்ட்டுமே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோன்னு ஆயிடுச்சு ஓகேவா பட் ஆனால் இப் இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை ரோ ஆஃப் ஜீரோன்னா வள்ளி அந்த ரோ மட்டும்தான் ஜீரோவாக இருக்குது இந்த காலமில் நமக்கு வேல்யூ இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு இந்த காலம் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நீங்கள் லாங் டிவிஷன் போகிறது பெட்டர் பட் இங்கே அப்படி தேவையில்லை ஓகேவா ஏன்னா எனக்கு வந்து என்ன ஆச்சு கோஎஃபிஷன்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஃபோர் டூனு கிடச்சிருச்சு அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை ஃபோர்னு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே என்ன கிடச்சிரும் ஒன்னுன்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பவர் ஒன்னை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ எஸ் பவர் ஒன்னை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் வரும் ஓகே அடுத்து எஸ் பவர் ஜீரோ எஸ் பவர் ஜீரோவோட வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்னு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ டிவைட் பை மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்னுன்னு கிடச்சிரும் கரெக்டுங்களா சரி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைன் சேஞ்ச் இருக்குது ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து மைனஸ் சிக்ஸ் மாறி இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸில் இருந்து ப்ளஸ்ல மாறி இருக்கு ஓகேவா அப்போ இதில் இருந்து ஒரு விஷயம் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் ஸ்டெபிலிட்டியும் பார்க்கணும் அப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ இதில் டோட்டலாக எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும் செவன் ரூட்ஸ் இருக்கும் இந்த செவன் ரூட்ஸில் எத்தனை சைன் சேஞ்ச் இருக்குது ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவாக மாறி இருக்குது நெகட்டிவ்லேருந்து மறுபடியும் பாசிட்டிவாக மாறி இருக்குது அப்போ ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் இருக்குது அப்போ எனக்கு ரெண்டு ரூட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆஃப் ஆஃப் தி எஸ்பிளைனில் இருக்கும் அப்போ ரிமைனிங் ரூட்ஸ் எங்கே இருக்கும் எனக்கு கண்டிப்பாக லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ் எஸ்பிளைனில் தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ நீங்கள் இதிலேருந்து நீங்கள் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ரூட்ஸ் வந்து ரைட் ஆஃப்பில் இருக்குது ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபைவ் ரூட்ஸும் வந்து லெஃப்ட் ஆஃப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே பட் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதில் இந்த ஆக்ஸ்லர் ஈக்வேஷனை எடுத்து எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சாரி a is equal to s power 4 plus s square plus 1. So, இதில் இருந்து எஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆக்சுலரி ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வருதுன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு ரூட் த்ரீ டிவைட் பை டூனு வருது அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக இதில் ப்ளஸ் வேல்யூ வரும் மைனஸ் வேல்யூவும் வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரூட் த்ரீ டிவைட் பை டூவோட வேல்யூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மை நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் போலார்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ பாயிண்ட் நைன் நைன் நைனுங்கிறத ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கேயும் வந்து ஒன்று மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே எக்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் எஸ்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்
இதில் இருந்து நம்ம வந்து என்ன ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இந்த சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலை லாங் டிவிஷன் டெக்னிக்கை அப்ளை பண்ணலை ஏன் பண்ணலைங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இந்த ரோ மட்டும்தான் ஜீரோ வருது இங்கே காலம் எதுவும் ஜீரோ இல்லை சப்போஸ் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து காலம் எல்லாம் ஜீரோவாக வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லாங் டிவிஷன் டெக்னிக்காக அப்ளை பண்ணலாம் பட் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் கேஸ் மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்